Berlatari sebuah komplek yang sedang berlangsung proses penggusuran lahan, cerita berfokus pada empat orang tentara dari kesatuan militer Cina yang disebut prajurit serigala. Salah satu dari mereka diketahui bernama Feng. Ini orangnya. Di mana Feng dan tim telah ditugaskan untuk menyerahkan abu jenazah seorang prajurit kepada keluarganya. Kedatangan mereka rupanya telah membuat preman pengawal proyek marah yang karena sikap moncodolnya, Feng terpaksa mengambil tindakan sedikit keras yang berujung pada sebuah keributan. Di hadapan para petugas polisi, si preman mencoba untuk menjebak Feng dengan sepucuk pistol rampasan yang masih di tangannya. Dan tak habis pikir, polisi-polisi itu justru terlihat lebih memihak pada si preman. Maka tak heran jika Feng pun memilih untuk memberinya pelajaran yang lebih keras lagi. Akibat dari peristiwa tersebut, Feng dijatuhi sanksi etik militer selain berupa pencopotan jabatan dan pemberhentian dari tugas. Di sini Feng juga hanya bisa pasrah ketika putusan sidang menyeretnya untuk menjalani tahanan selama 2 tahun penjara. Singkat cerita, tiga tahun setelah habis masa tahanan, Feng diketahui bekerja sebagai tentara bayaran pada sebuah kapal ekspedisi di perairan Afrika, di mana ketika kapal yang tengah Feng kawal tiba-tiba disotroni sekelompok perompak yang hendak membajak kapal tersebut. Beberapa awak kapal terbunuh, sementara Feng sebagai seorang yang bertugas untuk mengamankan langsung terjun ke dalam air, di mana dengan kemampuan bela diri dan teknik bertahan Feng yang sangat mampuni, maka aksi perompakan itu pun berhasil digagalkan. Sejak itu Feng dikenal orang-orang pelabuhan sebagai sosok pahlawan, bahkan tak jarang dari mereka memintanya untuk bersuah foto. Selain itu Feng juga berteman dengan seorang bocah bernama Tundu, ini orangnya. Bahkan Tundu sudah menganggap Feng sebagai ayahnya sendiri. Hari berganti malam, sebuah pesta minum-minum digelar oleh warga dekat pelabuhan, di mana Feng keluar menjadi pemecah rekor sebagai peminum terbanyak dan berhasil memenangkan taruhannya. Hingga saat Feng mulai menggalieng akibat pengaruh minuman, tiba-tiba saja ia terbayang pada sosok kekasihnya yang mana pada dua tahun lalu mendapat tugas untuk menjalankan sebuah misi di perbatasan Afrika dan tewas terbunuh di sana. Sedangkan Feng yang kala itu masih dalam penjara jelas tak bisa berbuat apa-apa, maka tak heran jika sampai saat ini Feng masih menyimpan sebuah peluru bercorak khusus yang konon telah digunakan si pelaku pada pembunuhan kekasihnya tersebut. Sejalan dengan itu tersiar pengumuman Perdana Menteri Afrika bahwasanya kondisi Afrika saat ini sedang darurat dipicu dengan munculnya gerakan pemberontak akibat hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani wabah lamanla atau sejenis penyakit mematikan yang konon masih belum ditemukan penawarnya. Beralih ke pinggir pantai di mana Feng, Tundu, dan warga lainnya tengah bersantai di sana, namun tak sedikit mereka mengira jika pasukan pemberontak akan datang menyerang mereka dengan membabi buta. Alhasil pertempuran antara pemberontak dengan tentara pemerintah pun pecah Sementara Feng berusaha mengamankan Tundu ke sebuah alfamat milik seorang pengusaha cal Cina Yang mana di sana sudah dijaga ketat oleh beberapa personil tentara Namun tiba-tiba Ya, sebuah intimidasi diterima si bos Alfamart agar berada satu misi bersama para pemberontak. Di sisi lain, Feng merasa bahwa ini tak bisa dibiarkan, sehingga ia pun terpaksa ikut turun tangan untuk membantu perlawanan.
Sedangkan pemandangan di luar toko tergambar bahwa memang pertempuran berlangsung sangat-sangat brutal dan dengan begitu mudah para pemberontak menggunakan persenjataan lengkap yang dimiliki, bahkan sebuah bis evakuasi warga sipil pun mereka ledakan juga. Singkatnya, Feng tiba di depan kantor kedutaan Cina. Konon tempat itulah yang dianggap paling aman untuk berlindung pada saat ini. Dan benar saja, para pemberontak seketika berhenti menembak karena pada dasarnya mereka begitu mengerti bahwa Cina dan Afrika merupakan dua negara yang sudah berteman sejak lama. Bersamaan dengan itu armada angkatan laut Cina didatangkan ke Afrika untuk proses evakuasi dan pada malam hari itu juga Feng bersama warga Cina yang berhasil selamat dikawal menuju pelabuhan di mana esoknya terlihat kapal tim evakuasi sudah bersandar di dermaga pelabuhan tersebut. Di sisi lain rupanya masih ada satu nama tokoh yang tertinggal yaitu Dr. Chen Bahkan saking pentingnya orang ini Pak Duta Besar langsung meminta Perdana Menteri agar mengirimkan pasukan untuk mengamankannya Namun jangankan untuk mengamankan orang lain Karena Pak Perdana Menteri sendiri pun sebenarnya sedang terancam Dan Persis di saat Tundu memilih tak jadi ikut dievakuasi kalau tidak bersama ibunya, di saat itu pula si bos Alfamar tadi akhirnya mengatakan bahwa si pemilik peluru itu ternyata berada di pihak pemberontak yang karena dia merupakan seorang tentara bayaran paling bengis, maka Feng disarankan agar tak usah mencari-carinya lagi. Lalu terdengar percakapan serius antara Pak Duta Besar dengan Kapten Kapal bahwasanya Komando Angkatan Laut tidak bisa semena-mena bertindak di zona perang tanpa instruksi dari PBB terkecuali ada seseorang yang berani menjalankan misi penyelamatan ini seorang diri. Tak banyak mikir lagi Feng langsung mengambil alih peluang tersebut karena selain bertujuan untuk menyelamatkan Dr. Chen dan 47 orang pekerja Cina berikut ibunya Tundu, Feng juga berharap bisa segera menemukan si pembunuh kekasihnya tersebut. Sin pun berpindah ke markas pemberontak di mana kita diperlihatkan pada sosok tentara bayaran berjuluk Big Daddy. Ini babangusnya yang berdasarkan pengakuan dari salah seorang tawanan diketahui bahwa mereka sedang menargetkan untuk menangkap Dr. Chen hidup-hidup. Singkat cerita mereka sudah berada di sebuah rumah sakit tempat Dr. Chen bertugas dan untuk menghalangi rencana jahat mereka ini maka seorang petugas medis bernama Rachel mengaku bahwa dialah Dr. Chen sedangkan Dr. Chen yang asli berusaha melakukan penyerangan dari alah belakang dan... Insiden penembakan terhadap Dr. Chen dibuat seolah Rachel yang menjadi penyebabnya Sehingga para pemberontak pun bermaksud menghukum Rachel saat itu juga Namun tiba-tiba Ya, segala kemampuan Feng sebagai mantan prajurit pasukan khusus dikerahkan di sini, di mana sebetapapun gencarnya serangan yang dilakukan oleh pemberontak, terbukti Chen mampu meladeninya walau hanya seorang diri. Di sisi lain, Dr. Chen akhirnya tewas meninggalkan seorang gadis bernama Fasa, ini orangnya. Dan sebagaimana yang sempat Dr. Chen wasiatkan, maka Feng dan Rachel pun lekas membawa Fasa pergi ke rumah sakit tersebut dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kendati Feng telah mengambil alih kemudi mobilnya dari Rachel, namun usaha pengejaran yang para pemberontak lakukan hampir saja membuahkan hasil jika bukan karena Feng yang tetap berjuang menyingkirkan mereka dengan cara seperti ini.
Kerasnya perjalanan membuat Feng sempat kehilangan kendali sehingga mobilnya tikus ruk di atas tumpukan mayat yang terpapar virus Lamanla dan atas bantuan dari penduduk setempat mereka pun bisa melanjutkan perjalanan menuju misi berikutnya yaitu menyelamatkan para pekerja dan ibunya tundu di pabrik Cina tersebut. Setibanya di sana, Feng langsung dihadang komandan tim pengamanan pabrik bernama Tofan. Ini orangnya. Lalu datang seorang karyawati anggun bernama Nesya. Ini wajahnya. Dan alasan dia menyambut Feng dengan hangat sebab Nesya ini tak lain adalah ibunya Tundu. Mengingat jumlah pekerja yang cukup banyak sementara helikopter yang akan dikirimkan BBB tak lebih dari satu unit, maka pihak pabrik telah memprioritaskan keamanan warga Cina saja. Namun di sini Feng bicara dengan tegas bahwa semua pekerja harus diselamatkan tanpa terkecuali. Sebelum waktu evakuasi itu tiba, malamnya diadakan sebuah pesta hitung-hitung hiburan perpisahan para karyawan. Bersama dengan itu, Feng baru sadar bahwa staf ahli keamanan yang bernama Jian ini merupakan seorang veteran prajurit handal yang kurang lebih sama seperti dia. Alhasil semua penghuni pabrik larut di tengah kemeriahan pesta malam itu, sayangnya mereka tak sedikit pun berfirasat jika sebenarnya Big Daddy telah mengawasi mereka. Bahkan beberapa orang bersenjata berikut drone penembak telah dikirimkan ke sana, lalu tiba-tiba... Ya, hujanan peluru membuat semua orang pepetor untuk mengamankan diri, bahkan banyak dari mereka yang harus tewas di tempat. Namun di sisi lain situasi ini telah membangkitkan kembali semangat juang kedua veteran tadi, termasuk Tofan pun ikut ambil bagian dalam pertempurannya. Di tengah kontak senjata yang terus berkecamuk terlihat posisi Pasha dalam pantauan Big Daddy hingga saat itu juga diutus satu anak buah untuk menangkap Pasha tapi tak semudah itu juga Marisol sebab Feng tentu tak mungkin membiarkannya terjadi begitu saja. Dan pada kenyataannya seorang Nesya sekalipun bisa lumayan berkontribusi dalam perlawanan tersebut apalagi dengan Feng di mana sebagai penyandang julukan prajurit serigala pastinya reputasi dia ikut dipertaruhkan di sini dan Kepiawaian Feng dalam segala hal memaksa Big Daddy harus turun gunung lalu menginstruksikan agar semua tembakan terfokus kepada Feng dan menggempurnya secara habis-habisan. Di balik itu terlihat tembakan suar dari kejauhan yang entah karena alasan apa, Big Daddy bersama pasukannya harus menarik diri dari pertempuran tersebut dan mereka diminta agar kembali ke markas pada saat itu juga. Rupanya Panglima Tinggi pemberontak geram karena banyak warga Cina yang jadi korban. Padahal sedari awal dia sudah mewanti-wanti kalau Cina merupakan negara sahabat. Sayangnya hal itu sama sekali tadi pedulikan Big Daddy yang langsung menusuk si Panglima di hadapan semua prajuritnya. Kembali kepada Feng yang mana setelah pertarungan usai ia positif terkena laman la, lebih tepatnya akibat bersentuhan dengan mayat yang terpapar pada waktu itu. Dan terlepas dari jasa yang telah Feng lakukan, si manajer pabrik sampai hati mengusirnya dari sana karena dianggap membahayakan. Selepas kepergian Feng malam itu, esoknya para pemberontak berhasil menguasai pabrik itu dan menginterogasi semua penghuninya terkait perlawanan semalam. Lalu dengan jantan, Jian mengaku jika dirinya memang seorang veteran militer yang ikut terlibat pada perlawanan tersebut. Okay. 
Di saat yang sama Feng siuman dari pingsannya Sementara Rachel yang melihat itu pun langsung dibuat terkejut Sebab yang dia suntikan semalam rupanya telah berhasil membuat Feng kembali sembuh seperti sedia kala Di sini Rachel pun sedikit menjelaskan bahwasannya Pasha bukanlah anak dokter Chen Melainkan satu dari ribuan pasien lamanla yang memiliki zat antibodi di dalam sel darahnya di mana yang dokter Chen rencanakan selama ini tak lain ingin mengembangkan vaksin uji coba dari zat tersebut Dan yang Rachel lakukan semalam merupakan percobaan pertama sekaligus momentum yang sangat dokter Dokter Chen nanti nantikan sejak lama. Maka terungkap alasan kenapa pemberontak begitu ambisius mendapatkan Dokter Chen atau Pasha, sebab dengan kedua orang ini mereka bisa dengan mudah mengkudeta pemerintah. Meski kali ini mereka harus berhadapan dengan Feng yang nampak sudah kembali bersiap untuk melakukan pergerakan. Di sisi lain, komando pemberontak telah diambil alih sepenuhnya oleh Big Daddy yang mana telah dipersiapkan pasukan untuk melakukan penyisiran ke dalam hutan. Padahal dengan kepergian mereka ini, Feng nampak leluasa melumpuhkan satu persatu para penjaga pabrik dengan hempasan panah beracunnya. Dalam waktu cepat, Feng berhasil membebaskan para pekerja yang kurang lebih sehari semalam tertawan. Sementara Rachel dan Pasha datang membawa persenjataan hasil rampasan yang artinya Jian dan Tofan harus ikut berjuang bersama Feng dan penyerangan pun dimulai. Singkat cerita mereka bertiga mampu menguasai keadaan sehingga didatangkanlah helikopter tim evakuasi utusan PBB yang dalam hal ini Feng memaksa Rachel dan Pasha agar ikut pada proses evakuasi gelombang pertama namun tiba-tiba... Ya, kali ini ancaman datang dari pasukan Big Daddy yang baru kembali dari penyisiran Dan apa mau dikata, Feng dan kedua rekannya dipaksa untuk menghadapi sebuah pertempuran Yang dipastikan akan lebih sengit dan lebih brutal dari pertempuran sebelumnya Jian berusaha mengamankan para pekerja dengan menggiring mereka ke ruang bawah tanah. Sementara di sektor lain, Feng berhasil merebut sebuah tank yang spontan membuat kepercayaan diri mereka sedikit muncul. Sebab dengan begini, mereka pun bisa meladeni serangan tank-tank musuh dengan cukup spartan. Hingga ketika mereka dihadapkan dengan tank yang dikemudikan langsung oleh Big Daddy, sedangkan posisi mereka saat ini sudah tak menggunakan tanknya lagi, maka dibuatlah sebuah siasat jebakan untuk melumpuhkan tank tersebut dan inilah yang terjadi. Di sisi lain pasukan musuh masih tersisa terlalu banyak sehingga Big Daddy begitu leluasa mencecar pertahanan Feng habis-habisan. Selain itu serangan mereka juga mulai menyasar ke sektor fasilitas pabrik yang membuat Feng sempat terjebak di balik serpihan reruntuhannya.
Dalam kondisi seperti itu, Feng masih berpikir untuk merekam pertempuran secara live, di mana semua orang yang menyaksikan sontak dibuat terenyuh iba, termasuk pihak pusat komando Angkatan Laut dan si kapten itu sendiri, sehingga diluncurkan beberapa rudal penghancur sebagai bentuk perlawanan. Sejalan dengan itu, Big Daddy terus menjadikan Feng sebagai target utamanya hingga satu peluru yang dia lesahkan menancap persis di bagian rompi pelindung Feng yang dari corak selongsong peluru tersebut mengisyaratkan bahwa sebetulnya Big Daddy lah orang yang sedang Feng cari dan... Sejak Big Daddy tahu siapa Feng yang sebenarnya, maka motif perseteruan mereka pun beralih ke urusan pribadi. Jadi tak heran jika duel antara kedua tentara bayaran ini berlangsung semakin membagongkan saja. Menjelang akhir cerita diperlihatkan rombongan Feng berjalan melewati sebuah zona komplik yang hanya dengan mengibarkan bendera Cina saja mereka langsung diizinkan menuju perbatasan di mana Pak Duta Besar dan yang lainnya sudah menunggu mereka di sana. Tamat ending yang cukup membagongkan.